നമസ്കാരം എഡിറ്റേഴ്സ് ഓവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കോൺഗ്രസിന്റെ വാലായി നിന്നിരുന്ന ലീഗിൽ ചില ചിന്താഗതികൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഐ എൻ എൽ മുസ്ലിം ലീഗ് മതേതരത്വത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടുകൾ ഈയിടെയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഐ എൻ എൽ നേതാക്കൾ കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഓരോ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും അതാത് പാർട്ടികൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഈ വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അവർ അവരുടേതായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വിവാദം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതിനുശേഷം കുറേ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേ അല്ല ഐ എൻ എൽ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം സംജാതമാവും മാത്രമേ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇപ്പം അത്തരം സാഹചര്യം നിലവിലില്ല ചർച്ച ചെയ്യും പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുക്കും പക്ഷേ എന്നും തന്നെ ഞങ്ങൾ വെറും ഒരു കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമല്ല ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടതും ആ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ നയ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പം ഈ ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ദേശീയ കൗൺസിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് പറയ സംഭവം അതിൽ കുറേ ോടൊപ്പം കാസിമിരിക്കൂർ എൻ പി ചേക്കുട്ടി ഷാഫി ചാലിയം എൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ആദ്യം ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് എന്ന് എ വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ് സാധിക്കലി തങ്ങൾ അഭിമുഖങ്ങൾ പോലും നൽകി ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എൻ എല്ലും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചില മാറ്റങ്ങൾ ലീഗിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇത് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നത് ഈ ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഗുണകരമാണോ ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി തീർച്ചയായും യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യു ഡി എഫിന് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് സി പി എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വസ്തുതാപരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് അവരൊരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് ആ കേരളത്തിൽ കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ദീർഘകാല പാരമ്പര്യമുള്ളൊരു പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ അവർക്ക് തൊണ്ണൂറുകളിൽ അവരുടെ എടുത്ത ചില നിലപാടുകളുണ്ട് അത് ചില രാഷ്ട്രീയ ആഭ്യന്തര എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ നിലപാട് അവരെടുത്തത് ഇപ്പം കുറെ കൂടി യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിലേക്ക് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ നിലയ്ക്കും സ്വാഗതാർഹമാണ് അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ അതിനെ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വിഷയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മും സി പി എം തമ്മിലെ ബന്ധങ്ങളിലാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ സി പി ഐക്ക് ആ കാര്യത്തില് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് ചില അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അതിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യു ഡി എഫിനകത്ത് പ്രശ്നം അന്വേഷിച്ചു പോകണേലും നല്ലത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൽ ഡി എഫിനകത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്താണ് സി പി എമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം എവിടത്തോളം എത്തിക്കും എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലം മുതൽ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനം വരെ സി പി എമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ ലീഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് നേതാക്കൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ സി പി എം ബലി ബലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിയിൽ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനെ പോലുള്ള നേതാക്കളുടെ അടുത്തുള്ള നിലപാടുകൾ ആ നിലപാടുകൾ വി എസ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അത്ര ശക്തനല്ലെങ്കിൽ പോലും വി എസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് വി എസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം സി പി എമ്മിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പക്ഷേ ശേൻ പിച്ചക്കുട്ടി സി പി ഐ സി പി എം തർക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അത്രയും ഗൗരവത്തോടു കൂടി എടുക്കേണ്ടത് ഉണ്ടോ കോൺഗ്രസും ലീഗും പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണോ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനമാണോ മുസ്ലിം ലീ മുസ്ലിം ലീഗും അതുപോലെ കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ മടങ്ങിയെത്താം കാസിമിരിക്കൂർ നമ്മോടൊപ്പം പക്ഷേ കാസിമിരിക്കൂർ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐ എൻ എൽ ഇപ്പോൾ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ പറയാ
ആ അഭിപ്രായം സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ നിലപാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സാഹചര്യവും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കാം ഐ എൻ എല്ലിന് ചില നിലപാടുണ്ട് അതിപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്താണ് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് സഖാവ് ഗോവിന്ദ മാഷ് പറഞ്ഞ സാഹചര്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഒന്ന് ഗവർ ഗവർണറുടെ നിലപാടിനോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചും കൊണ്ട് അസംബ്ലിയിൽ ഒരു നിലപാടെടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗ് അത് യു ഡി എഫിലെ പ്രബല കക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് നിലപാടിന് എതിരാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിരുദ്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമാൻ കെ സുധാകരൻ ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് ചിലത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായ നിലപാടാകില്ല ഒരു മതേതര പ്രതിബദ്ധതോടുകൂടിയല്ല എന്നും അഭിപ്രായപ്രകുണ്ടായി ഈ അഭിപ്രായം അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തെ വേറൊരു തരത്തിലൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു സാമുദായിക പാർട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു സാമുദായിക എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകൾ അതിൽ നന്നായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സ്വാഭാവിക സ്വാമുദായികമായ ജീർണതകളും അതിൽ കാണാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിലപാടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നല്ലൊരു നിലപാടാണ് നല്ലൊരു മാറ്റമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വല്ല തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഷേഖ് കാസിമിരിക്കൂർ നേരത്തെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ വർഗീയ പാർട്ടി എന്നാണ് സി പി എം അതിൻ്റെ രേഖകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്ത വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലീഗ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് എന്നാണ് അല്പം മുമ്പ് ഷിക്കാസി ഇരിക്കൂർ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ലീഗ് സമുദായ പാർട്ടിയാണെന്നാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് സാമുദായികമായ ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അതിൻ്റേത് യാതൊരു സംശയവുമില്ലല്ലോ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കോ മുസ്ലിം ലീഗും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള കുറെ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വന്യനായ നേതാവ് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേഡ് സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗിനോട് കോൺഗ്രസുമായുള്ള ബന്ധം വിഷേദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ വിഷയത്തിൽ അത് മാത്രമല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതായത് ഹിന്ദുത്വ ഫാഷിസം മുന്നോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ചൊരു നിലപാടുണ്ട് എന്തുമാത്രം പ്രതിഷേധങ്ങളും എതിർപ്പുകളും വന്നിട്ടും കോൺഗ്രസിനോട് ഒട്ടി നിന്നു ബാബരി മാസി തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പ്രതിഷേധങ്ങളും രോഷങ്ങളും ഉയർന്നപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ടില്ല എത്രത്തോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ എ സി സി പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പി വി നരസിംഹ റാവുവിനെ അതൊക്കെ ചരിത്രമാണല്ലോ ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും കുറേ മാറിയിരിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് അന്ന് എടുത്ത നിലപാടും ഇന്നെടുത്ത നിലപാടും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ വൈരുദ്ധ്യമില്ലേ ഇന്ന് കോൺഗ്രസിനെ തള്ളിപ്പറയാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഇല്ലേ അല്ല ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ ലീഗ് എടുത്ത നിലപാടിനെ അഭിനന്ദിക്കുക മാത്രമല്ലല്ലോ എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം കാര്യത്തിനകത്ത് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ദാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് തരികയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പകരം കാലാകാലങ്ങളായി സി പി എം അടക്കമുള്ള ഇടതുകക്ഷികൾ ലീഗിനെ പരാമർശിച്ചതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലീഗിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരു സത്യമാണല്ലോ അതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന നിലയിലാണ് ലീഗ് അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് സി പി ഐ അടക്കമുള്ളവർ എതിർ എതിർ പക്ഷത്തുള്ള ഒരു പാർട്ടിയെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉന്നയിച്ചു താങ്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാനത്തിലും അത് നിഴലിക്കുന്നത് കണ്ടു നോക്കൂ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ലീഗിനെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഐ എൻ എല്ലിൽ ഒരു കെറിവോട് കൂടിയാണോ ആ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇല്ലല്ലല്ല അതായത് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഗോവിന്ദ മാഷർ പറഞ്ഞത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അതായത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി അതൊരു ഒരു മറ്റുള്ള ഒരു എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആത്യന്തിക വർഗീയമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് പരമായോ ഒന്നും പ്രവർത്തിക
അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ അവര് ഒരു കൂടെ കൂടാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ടിയിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തില് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവായ വല്ലതും വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ എതിർക്കേണ്ടതൊന്നുമില്ല യാതൊരു സംശയവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടിനെ അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇടതുപക്ഷത്തേക്കുള്ള അവരുടെ ക്ഷണമല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ക്ഷണിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല താനും ക്ഷണിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം അന്നത്തെ തൊണ്ണൂറുകളുടെ നിന്നും വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടു കൂടി ഇന്ത്യ എന്താകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ആശങ്കയുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം ഞാൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെയും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെയും ഒരു സത്യസന്ധമായ വിശകലനം നടത്തുകയാ ആ മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് അവിടെ നിന്നും വളരെയധികം ശിഥിലീഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ ശിഥിലീഭവനം മുസ്ലിം ലീഗിനെ മാറി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം ഇനി കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ നിന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടാകാം ഒരു പാർച്ച എന്ന നിലക്ക് അവരുടെ മാനസികമായ ഓക്കെ ഏത് നിലക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തുറന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അധികാരമില്ലാതെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ പോലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൂടുതലൊന്നും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അതിന്റെ പ്രതിഫലനം ചിലപ്പോൾ അവരുടെ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടാവാം അത്ര മാത്രമേ പറയാനുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിന് ശേഷവും ലീഗുമായി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ സി പി എം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമ്പാർ മുന്നണിയൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ ബൗണ്ടറി ഒന്ന് പരമാവധി വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല വോട്ട് ഷെയർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ സാധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി മിനുസപ്പെടുത്തി വെക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സി പി എമ്മിന് എങ്ങനെയാണ് സി പി എം വെറുതെ എറിയില്ലല്ലോ മാവില് എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് അത് അവരുടെ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കന്മാരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പൊതുവായ ഒരു വിഷയം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ആഴത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെയും വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെയും സംഭവ വികാസങ്ങളെ നമുക്ക് നിഷ്പക്ഷമായി അപഗ്രഥിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനു മുമ്പും പലപ്പോഴും തന്നെ സി പി എം ഒരു ഇടതുപക്ഷാനുകൂല നിലപാട് കൃത്യത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൊക്കെ തന്നെ അതിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നെഗറ്റീവായി കാണേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ഒരു യു ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രബല മുന്നണി മുന്നണിയിലെ പ്രബലമായ രണ്ട് കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ആശ്വരമായി നിലപാടുപരമായി വളരെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മുന്നണിയുടെ തകർച്ചയാണ് അത് കേൾക്ക കാണിക്കുന്നത് ആ മുന്നണിയുടെ തകർച്ച കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി എഴുതിക്കൂടുകയില്ല അത് വേറെ പ്രശ്നമാണ് ദയവായി തുടരുക ഷീഖാസിമിരിക്കോഷി ഷാഫി ചാലിയം ഈ ചർച്ചകൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാധിക്കലി തങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടത്തില് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞത് സി പി ഐക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് എന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ സാദിഖലി തങ്ങളും ലീഗും അത്രവരെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി എന്നല്ലേ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് നികേഷ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ ഒരു സാങ്കല്പിക ചോദ്യമാണ് അതിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടി അദ്ദേഹം നൽകി എന്ന് മാത്രം അതിനങ്ങനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഗുണകരമാണോ യു ഡി എഫിന് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ഈ ചർച്ച നികേഷ് ആരുണ്ടാക്കിയ ചർച്ചയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഒരു ചിന്തൻ ബൈഠക്കിൽ ചേർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു നിലപാട് പുതുതായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളാണോ ഇത് മുസ്ലിം ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വൈകി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഗാലറിൽ ഇരുന്നിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇപ്പം ലീഗ് തിരക്കിടില്ല എന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മോശമാണെന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ലീഗ് നന്നായിരിക്കുന്നു പറയും ലീഗിനെ കുറിച്ച് സമ്മിശ്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അതിൽ എം പി ഗോയിന്ദ മാഷറുടെ അഭിപ്രായം സാധാരണ ഒരു ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയി കൊണ്ടാണ് സാധാരണ സി പി എം ആകട്ടെ ഏത് പാർട്ടിയും മറ്റൊരു പാർട്ടിയുടെ നിലപാടിനെ വിശദീകരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുല
തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേക്കുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഉള്ളത് അതുപോലെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിലേക്ക് എത്തിയതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം എം വി ഗോവിന്ദ് മാഷ് ആ അഭിപ്രായത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഈ മാറുന്നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മതേതര ജനാധിപത്യ പാർട്ടി അല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്നാണ് എം വി ഗോവിന്ദ് മാഷ് അത് ലീഗിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളും കാണുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഷാഫി ചാര്യം എങ്ങനെ അത് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ കാസിമിരിക്കൂർ പറയുകയുണ്ടായി ഈ വിഴിഞ്ഞം വിഷയത്തിൽ ഗവർണറുടെ വിഷയത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെയും ലീഗ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടുകളാണ് അത് ഗോവിന്ദ മാഷും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരിടത്തല്ല പലയിടങ്ങളിലായി ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു ഒരു 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 പ്രത്യേക ഘട്ടം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ അതായത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ ഇവിടെയുള്ള വി സിമാരുടെ സംഘി വി സിമാരുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കാനാകില്ല അതിന് എന്ത് മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും എന്ന് ലീഗിനെ തോന്നിപ്പിച്ച വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണോ ലീഗ് മറികടന്നത് അതിൻ്റെ റിവോർഡാണോ എം വി ഗോവിന്ദ് മാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയൻ അല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ നിലപാട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അസംബ്ലിയിലോ മറ്റിടത്തോ പറഞ്ഞതായി എൻ്റെ അറിവില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് അതിൻ്റെ നിലപാട് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ പറയും ആ യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും മറ്റു ഇതര കക്ഷികളുടെയും നിലപാടൊക്കെ ഏകീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊരു നിലപാടാണ് അസംബ്ലിയിൽ സ്വീകരിക്കുക അസംബ്ലിയിൽ കോൺഗ്രസും ലീഗും ഒക്കെ ഒറ്റക്കെട്ടായ ഒരു നിലപാടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലീഗിൻ്റെ നിലപാട് വലിയതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മോശമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളൊരു മുന്നണിയായി നിൽക്കുന്നു പറ്റാവുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഏകീകരിച്ച ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി മുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയല്ലോ ഈ രാജ്യത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ബുദ്ധിപരമായി എന്താണ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രതയോടു കൂടി നീങ്ങണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വൽക്കരണവും ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മറവിൽ ഈ സംഘീവൽക്കരണം വരുന്നു എന്ന ഒരു ആശങ്ക അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങളെ നേതാക്കളും ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നിലക്കായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സമീപനം അതിനങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും കേട്ടോ പക്ഷേ കാസി മരിക്കൂർ നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു മതേതര നിലപാട് ലീഗ് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും എന്നല്ലേ സി പി എം യഥാർത്ഥത്തിൽ സി പി ഐ ഐ എൻ എൽ തുടങ്ങിയ ഘടകക്ഷികളോട് പറയാതെ പറയുന്നത് അതിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷാഫി ഷാരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗോവിന്ദം മാഷറുടെ പ്രസ്താവന ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ സാധാരണ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അത് ഓരോ സമ്പദ് വികാസത്തിനനുസരിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറാം യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇപ്പോൾ ഗവർണർ ഇവിടെ ഇടപെട്ടും കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആ ഹിന്ദുത്വവൽക്കരണ നീക്കങ്ങൾ യഥാർത്ഥ കേരള ചരിത്രത്തിലെ വളരെ അപൂർവമായ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഗവർണർ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ രണ്ടാം സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനെ ചാൻസലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമല്ല അതടക്കമുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാരിന് ദൈനംദിനം എന്നോണം മറുപടി പറയേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലീഗിൻ്റെ ഈ നിലപാട് കൊണ്ട് സർക്കാരിന് അക്കാര്യത്തിലൊരു ഭാഗിക വിജയമെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ കാസിമിരിക്കൂർ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിലേക്ക് വിരുന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മന്ത്രിമാർ ആ വിരുന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വിരുന്ന് നടത്തുന്നു അതിലേക്ക് ഗവർണറെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ല ഗവർണർ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ലീഗാണ് അവരോടുള്ള നന്ദി സി പി എം കാണിക്കും അല്ല അല്ല മൊത്തത്തിൽ ആ വിഷയത്തോട് ഗവർണറുടെ നിലപാടിനോട് കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതികരിച്ചു എന്ന് വിലയിരുത്തലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും തന്നെ ഗവർണറുടെ ഈ അവിഹിതമായ ഇടപെടൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഹിന്ദ
ശേൻ പി ചേക്കുട്ടി നേരത്തെ കണ്ട ലീഗ് നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ലീഗിന് വളരെ പ്രബുദ്ധമായ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നിരവധി സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില ചുഴികളിലൊക്കെ മുസ്ലിം ലീഗ് പെട്ടുപോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തീരുമാനമെടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അണികൾ അതെല്ലാം അംഗീകരിക്കുക എന്ന നിലയിൽ നിന്ന് മാറി രാജ്യത്തെ വലിയ സർവകലാശാലകളിലടക്കം ലീഗിന് വലിയൊരു യുവ സൈദ്ധാന്തിക നിരയുണ്ട് നമ്മൾ എത്ര കണ്ടത് പ്രകടമായി കാണുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല പക്ഷേ സിറ്റിസൺസ് അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ചൊക്കെ തന്നെയും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി മുൻനിരയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരിടത്ത് നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു നിര നിര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ മാർക്സിസ്റ്റ് വിരുദ്ധരായ സ്വസ്ഥ രാഷ്ട്ര പ്രത്യേക ശാസ്ത്ര തലത്തിൽ പോകുന്നവരാണ് അവർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സ്വാധീനം ലീഗിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മറികടന്നു പോകാൻ ലീഗിന് കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ സി എൻ പി ചേക്കുട്ടി താങ്കൾ അല്ല ലീഗ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അപ്പൊ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും നൈതികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളോടും ആ പാർട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള കാലത്ത് ഇതിപ്പം മുപ്പത് വർഷങ്ങളായി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ബാബ്രി മസ്ജിദ് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ആ മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ തലമുറ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു പുതിയ തലമുറയാണത് അപ്പൊ ആ ഒരു യുവ തലമുറ അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അത് വളരെ കർശനമായിട്ട് അവര് ഒരു പാസിറ്റീവ് വിരുദ്ധം നിലപാടെടുക്കുന്നുണ്ട് സംഘപരിവാര നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല പൊതുവിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണത് അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് സമീപകാലത്ത് ഈ എൻ ആർ സി സി എ എ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നത് കശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യു എ പി എയുടെ ദുരുപയോഗം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ ഇപ്പം പിന്നെ ഈ പി എം എൽ എ കേസായ കേസുകളായാലും ശരി യു എ പി എ കേസുകളായാലും ശരി അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വർഗീയമായിട്ട് രൂപത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആണ് അവരുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അവർ കൺസേൺഡ് ആണ് അവർ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പാസിറ്റീവ് ഒരു നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് ആ നിലപാടുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെഷക വരികയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വസ്തുത തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പലപ്പോഴും ഒരു തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ പൊസിഷൻ എടുക്കാറുണ്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവര് അവരുടേതായ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല പലർക്കും അപ്പൊ ആ ആ തരം ഒരു നിലപാടുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് എന്ന് കഴിയില്ല കാരണം മുസ്ലിം ലീഗ് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനകത്ത് ഉള്ള റിയാക്ഷൻ പിന്നെ എന്താ പറയുക പബ്ലിക് മൂഡ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പെരുമാറാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗവർണർ വിഷയത്തിലായാലും ശരി മറ്റു വിഷയങ്ങളിലായാലും ശരി കർശനമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാട് അവരെടുക്കുന്നത് ആ നിലപാടുകൾ ഇന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇന്നുള്ള മുസ്ലിം യുവ ജനങ്ങളുടെ വിവാ പിന്നെ മനസ്സ് തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ന്യായമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഒന്നും നമ്മൾ കാണേണ്ടതില്ല ആ മാറുന്ന കാലത്തിനനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഷിയൻ പി ചേക്കുട്ടി ഇനി അക്കാര്യത്തിലൊരു മാറ്റം ലീഗിന് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ അത് എത്ര കണ്ട് സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ പറയാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ലീഗ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലീഗിനെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിനെ മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തിരുത്താതെ ഞങ്ങൾ മുന്നണിയിൽ തുടരില്ല എന്ന് ഒരു ലക്ഷറി ലീഗിനെ
അവര് യു ഡി എഫ് വിട്ടു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷെ എൽ ഡി എഫിൽ അവർക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഇലക്ഷൻ വന്നു ലീഗ് വീണ്ടും ബൽറാം ചക്രമൊക്കെ വന്നു അവരായിട്ട് സംസാരിച്ച് യു ഡി എഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി കേരളത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തില് എൽ ഡി എഫിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി യു ഡി എഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി ആ മുന്നണി വിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ആർ എസ് എസിന്റെ ഹിന്ദു മുന്നണിയിലേക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകണം എൽ ഡി സി ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫിന് മാത്രമാണ് ഒരു എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം അവിടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് അവർ ഇൻവിറ്റേഷൻ വരാതെ ഞങ്ങളിത് അങ്ങോട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും അവർ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അവിടെ അനുഭവം അതാണ് ഇനി എന്തിനാ അവരെ പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണല്ലോ നമ്മുടെ സുലൈം മാസായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം സ്വർഗീയത്വമായിട്ടെല്ലാ ചർച്ചകളും നടത്തി സ്വർഗീയത്തിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടിയുടെ കൊടിയുടെ നിറവും പിന്നെ ബോർഡിന്റെ പേരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭരണഘടനയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് സി പി എം ഓഫീസിൽ നിന്ന് പിന്നെ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എത്ര കാലം അവർ പുറത്തു വെക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്ത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറിക്കളയാം എന്നൊരു താല്പര്യം ഒന്നും ലീഗിലുള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നിലപാടുകൾ തീർച്ചയായും ഇന്നിപ്പോ സംഘപരിവാരം വളരെ ശക്തമാണ് ഗവർണർ അവരുടെ ഏജന്റ് ഒരു ഏജന്റിനെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കർശനമായിട്ട് നിലപാട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസിനകത്ത് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അവരോട് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമീപനത്തിലേക്കാണ് കോൺഗ്രസ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അവരോട് തർക്കത്തിന് പോകുകയല്ല കോൺഗ്രസ് അവരുടെ നിലപാടുകളെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് നിയമസഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പൊസിഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരി ഞാൻ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ലീഗിനോടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം രണ്ടു തവണ തുടർച്ചയായി അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ ലീഗ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു എന്നാണ് നേരത്തെ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ അതിനൊരു റോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി അഥവാ കേരളത്തിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായി മന്ത്രിസഭ ഇല്ലായിരിക്കുന്നു എങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അതൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതയാണ് ലീഗിന് എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയൻ അല്ല മുസ്ലിം ലീഗിന് വരണമില്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ പറയും വരണമില്ലാതെ അഞ്ച് വർഷം മാത്രമല്ല പത്ത് വർഷവും പന്ത്രണ്ട് വർഷവും പുറത്തു നിന്ന പാർട്ടികൾ എത്രയുണ്ട് എന്താ അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയാത്തത് ഇത് കുറെ കാലമായി ലീഗിന് ഭരണമില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമാണ് ലീഗിന് ഭരണമില്ലെ കുഴപ്പം മറ്റു പാർട്ടികൾക്ക് ഭരണമില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് എന്ത് വിലയിരുത്തിലാണ് പടി പിടിച്ച വിലയിരുത്തിൽ അത് നിർത്ത് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താന്ന് വേറെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക ഞങ്ങൾ ആരെടുത്തും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ പാർട്ടി ഒന്ന് അസസ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും സമീപിച്ചിട്ടുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിലപാടുകളുള്ള പാർട്ടിയാണ് ഓരോ ഇഷ്യൂയിലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളത്തിലെ സമീപകാല വിഷയത്തിലും സെൻറ്ററിലെ വിഷയത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസുമായി വ്യത്യസ്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ച സമീപനം പാർലമെന്റ് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുന്നോക്ക സംവരണ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ കർശനമായ നിലപാട് ഇന്ത്യയിൽ സ്വീകരിച്ചത് അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ചരിത്രപരമായ നയപരമായ നിയതമായ ഞങ്ങളുടെ ചില നിലപാടുകളാണ് ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ സമീപകാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ വരെയെടുത്തു പോകും നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ സുപ്രഭാതത്തിൽ വന്നിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് മികച്ച പാർട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തുക മറ്റൊരു ദിവസം വന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് വളരെ മതവൂല്യ പാർട്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തുക ഈ ചർച്ച നടത്തിയിട്ട് ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധിനെ അതിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണോ ഇങ്ങനെയാണോ ഇതും ഈ ചർച്ചകളൊന്നും ഞങ്ങളാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതല്ല അവരുടെ തോന്നലാണ് അവരുടെ നിലപാട് മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിന് അവരെ പിടിച്ച് ഇറച്ചിയപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗോയിന്ദ് മാഷ് ഇത് പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ഷംസീറിനെ എടുത്തണം ഒരു ഭാഗത്ത് വിജയരാഘവൻ എടുത്തണം എന്നിട്ട് ചർച്ച നടത്തണം എന്താ ഈ നിലപാടിനോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഗോയിന്ദ് മാഷ് നിലപാടിനോട് സി പി എമ്മിന്റെ അകത്തുള്ള നിലപാട് എന്ത് എന്നാ ചർച്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം എന്റെ സുഹൃത്ത് കാസിമീർ കൂർ പറഞ്ഞു നിലപാട് ഇഷ്യൂ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഗോയിന്ദ മാഷ് നിലപാട് പിന്നെ വാർത്താ
ഇതൊരു കോർട്ട ലക്ഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെതിരെ വലിയ വികാരം ഉണ്ടാക്കുകയും മുസ്ലിം ലീഗ് ഗൗരവത്തിൽ കാണുകയും ഇങ്ങനെ കോൺഗ്രസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാം മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വിട്ട് വേറെ മുന്നണിയിലേക്ക് പോകലില്ല ഇടത് മുന്നണിയുമായി ഒരു ഡയലോഗ് പോലും നടത്തിയിട്ടില്ല ഒരു ചർച്ച പോലും നടത്തില്ല യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധ സൂചകമായി ഞങ്ങൾ മാറി ആറു മാസത്തോളം ഏഴ് മാസത്തോളം മാറിയിരുന്നു ചെയ്ക്കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഡോക്ടർ എം കെ മുനിയറും അതേപോലെ സി മമ്മൂട്ടിയുടെയും ലീഡർഷിപ്പ് ഉള്ള യൂത്തിലേക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർകോട്ടേക്ക് എന്തിനാണ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടത് എന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ മാർച്ച് നടത്തി യാത്ര ഞാൻ അതിൽ അംഗമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് കോൺഗ്രസ് ലീഡർഷിപ്പ് വന്നിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗ് കൊണ്ട് നിലപാട് പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറെ കാര്യം വെച്ചു ഇന്നെന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അരക്ഷിതരാണ് ഈ രാജ്യത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ബാബരി മെസ് കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല മൂവായിരം പള്ളി പൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ അവകാശവാദങ്ങളാണ് എങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്തിലെ മതനെ ഒരു പക്ഷത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായി കോൺഗ്രസ് ഒരു ഡയലോഗിന് തയ്യാറായി ഡൽഹിയും തിരുവനന്തപുരവും പാണക്കാടും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഉന്നത നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്ത ചർച്ചയിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറെ പിന്നെ ആവശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ആക്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ലീഗ് മുന്നണിയിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് തൊണ്ണൂറുകളിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ വന്ന ഗവൺമെന്റ് മുസ്ലിം ലീഗുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ആ ചർച്ചയിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഗിന്റെ ആവശ്യങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി അതാണ് ഏത് നിയമം ആരാധനാലയ സംരക്ഷണ നിയമം ആദ്യത്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അതാണ് പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അതാണ് ഉറുദു ഭാഷയ്ക്ക് സെക്കൻഡ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് പദവി അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും മൈനോറിറ്റി മിനിസ്ട്രി രൂപീകരിക്കുക അതാണ് മൈനോറിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ രൂപീകരിക്കുക അതാണ് സച്ചാർ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവും സാമൂഹികപരമായ പ്രശ്നങ്ങളെ സമഗ്രമായി പഠിക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ലെവൽ കമ്മിറ്റി വേണം അതാണ് സജീജ് എന്താ സച്ചാർ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഒരു പക്ഷേ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വരും പക്ഷെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ട അനേകായിരം പള്ളികളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ചില നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകളും കോൺഗ്രസിലൂടെ അത് സാധിച്ചു പി വി നരസിംഹറാവിനെ പള്ളി വിളിക്കുമ്പോൾ നോക്കി നിന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് മാത്രമല്ല വിളിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പള്ളിക്ക് മേലെയും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തമായ ആരാധനാലയ സംരക്ഷണ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നതും മതേതര ഇന്ത്യ മറക്കരുത് അപ്പം ലീഗ് അങ്ങനെയാണ് ലീഗ് കോൺഗ്രസിനോട് ചാരം നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ആവലാദികൾ അവതരിപ്പിച്ച് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായി അത് നേടിയെടുത്തു ഇന്ത്യയിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ സി പി എം എന്ന പാർട്ടി അതിന്റേതായ റോൾ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചരിത്രപരമായി കോൺഗ്രസിനോട് ചാരി നിന്നതുകൊണ്ട് ലീഗിന് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ഷെയ് ഷാഫി ചാലിയം പക്ഷെ ഇപ്പോ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കോൺഗ്രസിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയുണ്ടോ എന്നത് സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം തന്നെയും ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം മുക്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ഗുജറാത്തിൽ പത്ത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആകെ ഒരു മുസ്ലിം മാത്രമാണ് ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്നും കോൺഗ്രസ് പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നെറേറ്റീവിന് പിന്നാലെ പോകുന്ന പാർട്ടിയായി കോൺഗ്രസ് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ലേ മുസ്ലിമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാതിരിക്കുക ഇനി മുസ്ലിമിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വോട്ട് വിഭജിച്ച് തോൽപ്പിക്കുന്ന തന്ത്രം രൂപീകരിക്കുന്ന മറ്റു മറ്റു പാർട്ടികളുള്ള ഒരു ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ട വിധം മതേതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ ഹിന്ദു ഫാസിസ്റ്റ് ചാവനിസ്റ്റ് ഫോഴ്സുകൾക്ക് നേരെ ഡെമോക്രാറ്റിക് മേഖലയിൽ പടപെട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിമിതികളും പോരായ്മകളും ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യകത എത്രമാത്രം എസെൻഷ്യൽ ആണെന്നുള്ളത് മറന്നുകൊണ്ടാവരുത് അതാണ് ഒന്ന് ഇപ്പം മോശം വാർത്തകൾ കേൾക്കാം കോൺഗ്രസ് ക്ഷീണിച്ച വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പല ഇഷ
വിവരം കെട്ടവരായി അവർക്ക് സന്തോഷിക്കുകയും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എന്താണ് പരിമിതപ്പെടുത്താവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിമിതപ്പെടുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ രണ്ട് സി പി എം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ഡി എം കെയോട് ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയും ചെറിയൊരു പങ്ക് ഞങ്ങളും നിർവഹിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണോ അത് ഈ കോൺഗ്രസിനെതിരെ വലിയതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ കാസിം ഒരു കൂടെ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നിട്ടാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സി പി എമ്മിന് കിട്ടിയത് ബംഗാളിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ കേരളത്തിലെ ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതെന്നല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗമില്ല എന്നത് എല്ലാവരും വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞു ശരി ദേവാ തുടർക്കുക ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയം ശ്രീ കാസിമി കൂർ നേരത്തെ ഞാൻ ശ്രീ എൻ പി ജെ കുട്ടിയോട് തുടക്കത്തിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് യു ഡി എഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ചർച്ച സാധിക്കലി തങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ആത്യന്തികമായി മാനസികമായി അടുപ്പിക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യമെങ്കിൽ എൻ പി ജെ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇത് യു ഡി എഫിലല്ല എൽ ഡി എഫിലാണ് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഏതായാലും താങ്കൾ മുഴുവനായി അത് വിഴുങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ദേവർഗോവിൻ്റെയും താങ്കളുടെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മറുപക്ഷത്തെ ഒരു എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞത് വലിയ പുകിലായി എന്ന മനോഭാവമാണോ സി പി ഐക്കും ഐ എൻ എല്ലിനും ഉള്ളത് ശ്രീ കാസിമിരിക്കൂർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല ചില വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞു അത് വിവിധ തര കോണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതേസമയത്ത് എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷാഫി ചാലിയം ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് കുറെ പറയുകയുണ്ടായി പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇപ്പോൾ കൈക്കൊണ്ട നിലപാടിന്റെ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിയാതെ ആണോ ഇത്രം പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാ കോൺഗ്രസിന് വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മതേതരത്വം എന്ന ആശയം തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ സന്തതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആ പാർട്ടി അതിന്റെ ജൈവികമായ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടും കൊണ്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് ആ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വേഷമുണ്ടല്ലോ ഇവിടുന്ന് ജോഡോ യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തുമാത്രം ഊർജസ്വലനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത് ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം എന്താ ശാരീരിക ഘടന എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയുടെ അതായത് ഒരു മൃദു ഹിന്ദുത്വയുടെ എല്ലാ സ്വത്വങ്ങളും തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഗുജറാത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നികേഷ് കുമാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൈറ്റ് നടത്തേണ്ടത് മോദിയുടെ നാട്ടില അമിത്ഷായുടെ നാട്ടില എന്തുകൊണ്ട് ഫൈറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഫൈറ്റിന് ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരു ബാല്യമില്ല എന്ന് അവിടെ തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും ഷാഫി ചാലിയം പറയുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ മധു മധുഹാണ് അദ്ദേഹം പാടുന്ന സംഭവം കോൺഗ്രസിന് നല്ല ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഥമ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ മതേതര ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയുന്ന മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം കണ്ടിക പാർലമെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ എടുത്തു കളയുന്ന സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു മറിച്ചൊരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തർക്കസ്ഥലത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ എന്താണ് പറയേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമല്ലത് ചിദംബരം എന്താ പറഞ്ഞത് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പ്രസംഗം ജയറാ രമേശിന്റെ പ്രസംഗം ഇട്ടുകൊടുക്ക് കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ബോംബെ ഫൈറ്റ് അല്ല നടത്തിയത് കോൺഗ്രസിന് കശ്മീരിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭരണഘടനാ പദവി തിരികെ നൽകണമെന്ന അഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിനില്ല ഓരോ നേതാവ് ഓരോ നേതാവ് ഓരോ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും നമ്മളൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും പത്രം വായിക്കുന്നതല്ലേ ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയ ഗുപ്കർ അലയൻസില് കോൺഗ്രസ് ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉണ്ട് ഗുപ്കർ അലയൻസ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോ കശ്മീരിന് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പദവി വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സി പി എം ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കോൺഗ്രസ് ഇല്ല കോൺഗ്രസുകാരല്ലേ
കോൺഗ്രസിന്റെ പാർട്ടിയുടെ നയം എന്താണ് അക്കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ അതാണ് കാശ്മീരിക്കൂർ പറഞ്ഞതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികളായി തന്നെ അവർ ചിലപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഔദ്യോഗിക നയത്തിനെതിരായ അഭിപ്രായം പറയും ഗുപ്കർ അലയൻസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പഴയ കശ്മീരിന്റെ അവകാശങ്ങൾ തിരികെ നൽകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുലാം നബി ആസാദ് സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം പോലും പോലും സ്റ്റേറ്റ് പദവി സംസ്ഥാന പദവി മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ഷാഫി ചാലിയ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഒരു പാർലമെന്റിൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ അതിന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞാൽ അതേ പാർലമെന്റിൽ നിലപാട് മാറ്റി പറയാത്ത കാലത്തോളം ആ നിലപാടാണ് ആ പാർട്ടിയുടേത് എന്നാണ് നാം കരുതേണ്ടത് ഇവിടെ നിഗൽക്കുമാരിക്കല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നികേഷ് നിങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസിനെ ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൈനോറിറ്റിയുണ്ട് ഈ പ്രേക്ഷകരെ സാക്ഷിയാക്കി ഞാൻ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദിന്റെ പേരുള്ള ഷല്ലോഷപ്പി ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലെ ഒ ബി സികൾ ഈഴവരും തീയർ അടക്കമുള്ള വിഭാഗത്തിന് കിട്ടിയ ഒന്ന് തൊട്ട് പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിൽ ഒമ്പതും പത്തും നിർത്തി എട്ട് വരെയുള്ള എടുത്തു കളഞ്ഞു എവിടെ ചർച്ച ഇതിനെ അതൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ അല്ല ഞാൻ ആകാശിമെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ അതായത് കേരളത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലാനും തല്ലാനും നടക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരും നായന്മാരും അല്ല ഈ ഈഴവരും തീയ സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട സാധുക്കളാ അവരൊന്നും അറിയണം ഈ പിന്നെ ഒ ബി സി വിഭാഗത്തിന് ഈഴവരടക്കമുള്ളവരുടെ പത്താം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ബി ജെ പി എടുത്തു കളഞ്ഞാണ് ബി ജെ പി കാരനെ കൊണ്ടിരുത്തണം എന്തിനാണ് ഈഴവ സമൂഹം അടക്കമുള്ള ഒ ബി സി കാരോട് സംഭരണം എടുത്തു കളഞ്ഞ് ചോദിക്കണം ആ വിചാരണ നടത്താനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നേരമില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സെക്യുലർ ചേരാണെങ്കിൽ അല്പ അതിലേക്കുമോ ഇത് കോൺഗ്രസ് രണ്ടിക്കാൻ രാവിലെ വൈകുന്നേരവും വാ രാവിലും വൈകുന്നേരവും ഇങ്ങനെ ഉടനീളം കോൺഗ്രസിനെ തച്ചി 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 എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അതേ തരത്തം ഇല്ലാന്നല്ലേ ഷാഫി ചാലിയം പറയുന്നത് ആണ് വേറൊരു പാർട്ടിന്റെ പേര് പറയാ കാശിമേ അതുകൊണ്ടാണ് കാശി സാഹിബ് വേറൊരു പാർട്ടിന്റെ പേര് പറയും കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ ഇന്ത്യയിലെ മുപ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യൂണിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയുടെ പേര് കാശി സാഹിബ് പറയും ഇല്ല അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു ജന്മ ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ബാധ്യത മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് കോൺഗ്രസ് അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നില്ല അവിടെ നേരത്തെ ഷി കാശ്മീരിക്കൂർ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും ക്ഷേത്ര ദർശനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമല്ല ദർഗകളിലും രാഹുൽ ഗാന്ധി പോകുന്നുണ്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നേരത്തെ ഷി ഷാഫി ചാലം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ജയിച്ചു ത്രിപുരയിൽ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും കൈകോർക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന വാർത്തകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു പുതിയ ദേശീയ ഓപ്ഷൻ ആണോ സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ സഖ്യം ഉണ്ടാവില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇവരും ഒന്നിച്ചു കൊടികെട്ടി മുന്നോട്ട് പോകാറുണ്ടല്ലോ കോൺഗ്രസുമായി പലയിടങ്ങളിലും നേരിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടല്ലോ സി പി എം അല്ല അത് സി പി എമ്മിനകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിനോടുള്ള സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രകാശ് കാരാട്ടിനുള്ള സമീപനമല്ല സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കുള്ളത് ഇതൊരു റിയാലിറ്റിയാണ് കോൺഗ്രസുമായിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വേണം എന്നുള്ള നില നിലപാടാണ് പൊതുവിൽ യെച്ചൂരിയെ പോലുള്ള പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എടുക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള അതല്ല അത് നേരത്തെ തന്നെ തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജോജി ബോസും സ്വർഗീയത്തും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഈ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായത് ആ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ആ സർക്കാർ തിരിച്ചു വന്നത് ആ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുരോഗമനപരമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികൾ വന്നത് ഈ സർച്ചാർ കമ്മീഷന്റെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു സർച്ചാർ കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് മൻമോഹൻ സിംഗ് സർക്കാരിന്റെ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി വളരെ വളരെ പ്രധാ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി നയനടപടികൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്കാരാണത് ആ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ
ഇന്ത്യയിൽ മതേതര രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികളുമായി യോജിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വേണം മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളൊരു സമീപനം ആ പാർട്ടിയിലുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ പാർട്ടിയിൽ ഏറ്റവും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ഇപ്പോഴും അത് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയിലുള്ള സാധാരണ മറ്റു കക്ഷികളൊക്കെ ഭീകര വിടുക ലീഗ് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയാണ് മറ്റു സ്ഥലത്തൊന്നും അത് കാര്യമായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലുള്ള മതേതര ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള പ്രാദേശിക കക്ഷികളായാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചെറുകിട കക്ഷികളായാലും ശരി അവരിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷവും കോൺഗ്രസുമായിട്ട് യോജിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ ബദൽ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കില്ല സി പി എം ആയിട്ട് യോജിച്ചിട്ട് ഒരു ബദലിനെ കുറിച്ച് ആരും ആലോചിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നടന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ സമ്മേളനവും വിളിച്ചു ചേർത്തത് കോൺഗ്രസ് ആണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡേഴ്സിന്റെ ആ യോഗത്തിൽ മമതാ ബാനർജി അടക്കമുള്ള ആളുകൾ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഒരു ബദലിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടി അതിന് ക്ഷീണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ അതാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് സി പി എമ്മിന് അട അകത്തടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാണ് നേരത്തെ ശ്രീ കാസിമരിക്കൂർ സാദിഖലി തങ്ങളും അത് പറയുകയുണ്ടായി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ജോഡോ യാത്ര ആ ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ചില സ്വീകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഹ്റു ഗാന്ധി കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചാം തലമുറക്കാരനെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അതിനൊരു ആക്സെപ്റ്റ് വന്ന് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഷി കാസിമരിക്കൂർ അതാണ് ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യം മതേതര ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ബദൽ ആര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇല്ല അതാണ് നേരത്തെ ഷാഫി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല മമത മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ ജഗൻ പൂർണ്ണമായും കീഴടക്കം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ഡി എം കെ ഒഴിച്ചുള്ള ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് വിശ്വസിക്കാനാവുക ശിഖാസിമരിക്കൂർ ശരി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എത്താം ഷീ ഷാഫി ചാലിയം നോക്കൂ സി പി എം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ കാണുന്നത് പോലെ മറിച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ വളരെ സങ്കുചിതത്വം ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറെയൊക്കെ അയഞ്ഞു അയഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടോ അതായത് നേരത്തെ ലീഗും സി പി എമ്മും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി പി എമ്മിന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് പോലുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രം കാസർഗോഡ് പോലുള്ള ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോ കുറച്ചുകൂടി എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്ററുടെ നല്ല വാക്കുകളിൽ മയങ്ങിപ്പോയി നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സൗഹൃദാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞോ അതായത് ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ മാഷെ പിറകോട്ട് പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിജയരാഘവനൊക്കെ പിന്നെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്ത ആ കാലഘട്ടം അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ബെറ്ററാണ് കാരണം വളരെ അശ്ലീലവും നയച്ചുമായ പ്രയോഗങ്ങളായിരുന്നു വിജയരാഘവന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി പിന്നെ എന്താ പറയാ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൂടുതൽ പോസിറ്റീവായും സത്യസന്ധമായും അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം സംഘടനാപരമായി വിലയിരുത്താൻ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതാ നേരത്തെ ചോദിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി വളരെ സങ്കുചിതത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാത സൃഷ്ടിച്ചു എം വി ഗോവിന്ദ മാസ്റ്റർ ഞാൻ നികേഷ് ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില സമയത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചില പ്രാമുഖ്യമൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേതാക്കൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ പിന്നെ എണ്ണം കൊണ്ടും വലുപ്പം കൊണ്ടുള്ള ശക്തി കൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് മദിരാശിയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായത് കേന്ദ്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ മന്ത്രി ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ നേതാക്കൾക്കളുടെ ഒരു ഹൈ പ്രൊഫൈലും പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കണ്ണൂരിൽ സി പി എം ബി ജെ പിയുടെ സംഘടനം വളരെ രൂക്ഷമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ മീഡിയേഷൻ ആ മീഡിയേഷനിൽ ഒരു സമാധാന ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ എന്താ സി പി എം മുന്നണിയിലാണ് ബി ജെ പിയും ഒന്നുമല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള കിടമത്സരം കൊലക്കത്തി രാഷ്ട്രീയം അതിന്റെ സകല സീമകൾ ലംഘിച്ച് അമ്മമാരുടെ കൂട്ട നിലവിളി ഉയരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവിടെ ഓരോ പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അതാ ലീഗ് തന്നെ ചെയ്തത് അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇരു
പോസിറ്റീവായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവരോടൊപ്പം സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കക്ഷി വ്യത്യാസമില്ലാതെ അത്തരത്തിൽ സി പി എം ഒരു സാക്ഷരതാ പ്രസ്ഥാനം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ജനകീയ ആസൂത്രണം പല മേഖലകളിലും ആരോഗ്യപരമായ സ്ഥലം ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് കോവിഡ് കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ പത്ത് അറുന്നൂറോളം ആംബുലൻസ് വിട്ടുകൊടുത്തു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അയ്യായിരത്തോളം ബെഡുള്ള ഞങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വിട്ടുകൊടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറയുണ്ടായി അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേറിട്ട നിലപാടുകളാണ് മനസ്സിലായില്ല സർക്കാർ ഏതാ നല്ല നോക്കി കംപ്ലീറ്റ് ഞങ്ങൾ ആംബുലൻസുകളും ഞങ്ങളെ കീഴിലുള്ള ആസ്പത്രികൾ വിട്ടുകൊടുത്തു വേറെ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ ആരോട് മത്സരിക്കാനല്ല നാട് ആകെ വിറങ്ങലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ആകെ വിഭ്രാന്തിയിലാണ് അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ഉണ്ടാകാൻ സർക്കാരിന്റെ കൂടെ നിന്നു കൊടുക്കുക കഴിയുന്നു ചെയ്തു കൊടുക്കുക അത്തരൊരു സമീപനവും കോവിഡ് കാലത്ത് സ്വീകരിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ മറക്കരുത് അത്ര എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ശരി ഷെൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് കൂടി ചേരുന്നു നമ്മോടൊപ്പം ഷെൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് ഇന്ന് ഐ എൻ എൽ എ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് അതായത് ദേവർഗോവിൽ കാസിമരിക്കൂറും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട് നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങളുടെ നിലപാട് മുസ്ലിം ലീഗിനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒപ്പം കൂട്ടാൻ പാടില്ലാത്ത മത സാമുദായിക പാർട്ടിയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗിനെ മുസ്ലിം ലീഗ് സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉയർത്തിയത് സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തി പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് നേരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന പ്രയോഗത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷേ അത് സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് എന്നത് ഓർക്കണം സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നവർക്ക് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ ഘടക കക്ഷിയാവാനോ രാഷ്ട്രീയ മുന്നണിയാവാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട് അതാണല്ലോ സി പി ഐ എം നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടും അതിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റവും സി പി ഐ എമ്മോ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോ വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നിലനിൽക്കെ ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് പോലെയുള്ള പാർട്ടികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് മുന്നണി താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായി തോന്നിയോ ഷെൻകെ അബ്ദുൾ അസീസ് താങ്കൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുടെ പ്രസ്താവന കേട്ടപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ടായല്ലോ പൊതുവെ വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആ തരത്തിലാണ് വാർത്ത നാളെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും അച്ചടിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ എടുത്ത ചില നിലപാടുകളെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് പല സി പി ഐ എം നേതാക്കളും ക്ഷമിച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ ഒരു മുന്നണി ബന്ധത്തിലേക്കോ വിപുലമായ ഒരു സഹകരണത്തിലേക്കോ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അവസാനമായി ഷി എൻ പി ചേക്കുട്ടി കോൺഗ്രസ് കുറെ കൂടി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് തുടർച്ചയായി രണ്ട് തവണ പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നു ഇനിയൊരു ഇനി ഒരിക്കൽ കൂടി അതിന് അത് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശശി തരൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കണ്ട ആവേശഭരിതമായി ലീഗ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചു പെട്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ്സിൽ അത് തർക്കമായി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന നിലപാട് ലീഗിന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് പോവുക കോൺഗ്രസിന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസിനോട് പൊതുവിൽ ചോദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേര് അതിൽ അഭിപ്രായം പറയുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ശശി തരൂരിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വരണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പിന്നീട് പാർട്ടി ആ നിലപാടിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അധികാരത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഇന്റേണൽ കറക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആഭ്യന്തരമായിട്ട് അവർക്കിടയിലുള്ള ഭിന്നതകളെ പിന്നെ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ഒരു ജനാധിപത്യ
ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയോട് കടുത്ത വിപ്രതിപത്തി സർക്കാരിനോട് വലിയ വിപ്രതിപത്തി ജനവിരുദ്ധ ജനവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നയങ്ങളുള്ള എതിർപ്പ് ഇന്ന് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് വരികയാണ് ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ സർക്കാരിന് അനുകൂലമായ നിലപാടിലേക്ക് പോകാൻ അധികം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളൊന്നും തയ്യാറാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നന്ദി സഹകരിച്ചതിന് എൻ കെ അബ്ദുൾ അസീസ് ഒപ്പം തന്നെ കാസിമിരിക്കൂർ ഷാഫി ചാലിയം എട്ടിയസ് അവർ സഹകരിച്ചതിന് നന്ദി നമസ്കാരം